¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes, bienvenidos a Sin Mentiras. Allí teníamos o tenemos de imagen a Juan Guaidó. Ya les voy a explicar de qué se trata este video. Juan Guaidó en Miami, en la comunidad de Doral. En la comunidad de Doral. Doral es una de las municipalidades, si se puede llamar así, perteneciente a el condado de Miami. Allí habitan más o menos unos 20.000 a 40.000 venezolanos. Se puede decir que es la parte rica dentro de todos otros, eh, digamos, municipalidades que viven los venezolanos. Esta es la parte que la llaman la Dora, Doral Suela. Se le conoce así porque hay una cantidad enorme de venezolanos, de colombianos y de cubanos. Pero sobre todo venezolanos, fruto de ilegalidades, de corrupción, de malos manejos administrativos que huyeron por distintas razones de Venezuela y se refugiaron en distintas partes de Estados Unidos, pero sobre todo en este circuito, donde Juan Guaidó llegó y pasó la noche. Según dice Guaidó, o según dicen, nosotros no nos consta de que esta sea la casa de Juan Guaidó, hay que dejarlo claro. Dice la gente cercana a Guaidó que es la casa de su tía. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Juan Guaidó debe ser ahora mismo uno de los hombres que más dinero ha recaudado en el último año en Venezuela. Si lo medimos, si lo medimos al corte del año 2019, yo no tengo dudas que Guaidó debe ser uno de los 10 a 20 venezolanos que más dinero hizo. Más dinero hizo a costa del paquete chileno que le ha vendido a los venezolanos. Vamos a ver en el siguiente video cómo fue el traslado de Juan Guaidó. Recuérdense que Doral está más o menos a pocos kilómetros del aeropuerto de Miami, lo que lo convierte en una zona muy buscada, pero muy costosa, probablemente una de las zonas más costosas de Miami. Vivir aquí no es cualquier cosa, que hay que tener plata. Aquí un condominio, no sé cuánto costará, pero por lo menos 800 a 1500 dólares debe costar mensuales. De todas formas, me vas a ayudar más adelante. Vamos a ver cómo fue la salida de Guaidó y qué dijo muchos de sus seguidores en redes sociales que se sentían orgullosos de tener a Guaidó en su zona, escoltado por el servicio secreto estadounidense y por la policía del condado. Dora Landing, señores. Juan Guaidó escoltado. Ahí va Juan Guaidó. En una de esas camionetas va Juan Guaidó. Aquí va Juan Guaidó. Se puso a valer Dora Landi. Ahí va Juan Guaidó. Míralo, 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 míralo. Verga. Lo están escoltando como un presidente. Verga. Verga, hermano. Lo están escoltando como un presidente. Esa es una de las nociones que hay en Miami a quien consideran Guaidó como presidente de Venezuela. Hay que decir también que desde este condado o de esta, de esta municipalidad o no, de este circuito, de esta zona, mejor dicho, están los más recalcitrantes opositores venezolanos que probablemente hay en el mundo. Esta es la zona de mayor odio contra el chavismo. De hecho, se han producido distintos episodios 
en los cuales efectivamente han escrachado y han, ¿cómo se llama esto? Enfrentado, afrontado a muchos venezolanos de tendencia chavista, según ellos, en las calles, en los restaurantes, en los centros comerciales, y eso le ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Aquí vamos a ver el momento cuando Guaidó sale de una espectacular quinta, una casa, repetimos, en Doral, acompañado por nada más y nada menos que por JJ Rendón, uno de sus asesores. Vamos a verlo. Este que viene aquí, de lentes, es JJ Rendón. Hay que detenerme acá porque JJ Rendón es venezolano, psicólogo, y es uno de los hombres más influyente en la publicidad, en la propaganda negra contra Venezuela. En la lucha de laboratorio, en la creación de contenidos malsanos, inequívocamente falsos, y es un especialista de esta materia. Y está al lado de Guaidó para tratar de lavarle su imagen. Guaidó lo contrató a finales del año 2019, cuando se venía a pique en la proyección estadística. Guaidó sale de la residencia donde se aloja en Miami, en Doral, no ha podido conseguir la entrevista con el presidente estadounidense y vamos a seguir compartiendo videos que se han hecho virales en las redes sociales. Aquí está su salida. Vamos a seguir viendo algunos... Landing, señores. Este ya lo vimos. Y este otro... Nosotros hicimos un recorrido para... Este a su llegada, cuando él llegó, fíjense la cantidad de vehículos que estaban tratando de ingresar al complejo, <coughs> donde está residenciado Juan Guaidó. Ahora lo que aquí cabe es preguntarse a todos los venezolanos, opositores, chavistas e independientes. En primer lugar, los Estados Unidos reconocieron a Juan Guaidó un presupuesto entre 2017 al 19 de más de 600 millones de dólares. El del 2020 aún no se ha publicado. Nos imaginamos que estos traslados corren por parte del gobierno americano y de toda la logística que han eh, colocado al son de Guaidó para que se movilice por distintas partes del mundo en su gira. Por otro lado, hay que decir también que no es todo el mundo que vive en esta zona, es una zona privilegiada. Es decir, Guaidó se está codeando con gente privilegiada, con gente de dinero, que lo robó o no lo robó de Venezuela, que lo hizo bajo su propio esfuerzo. Y esa es una discusión aparte. Pero lo que sí se tiene entendido que aquí en Doral, <coughs> perdón, hay muchos corruptos 
que han saqueado a Venezuela chavistas, independientes u opositores. Aquí radica y Guaidó se está codeando con todos ellos. Otra cosa, no es la primera vez que, eh, que Guaidó accede a estos espacios. Su esposa ya lo hizo el año pasado, desde donde hizo recolectas y desde donde llamó a la comunidad a mantener el apoyo económico para Venezuela. Repetimos, aquí hacen vida diarios como Miami Herald, como La Voz de América, creo, como... Eh, ¿Cuál es el otro? De Miami Herald, eh, eh, Miami, Miami, no sé qué cosa, eh, Doral News, entre otros muchos medios radicados en Miami, muy cerca de Doral donde hay la masa, bastante masa hay aquí, y que hacen su campaña política y que viven, han vivido muchos de esos medios de los acontecimientos que suceden en Venezuela. Voy a dejar el video hasta acá porque ahora quiero que me digas, ¿esta casa es de Guaidó? ¿Es de su tía? ¿Es de un amigo? ¿Qué sabes tú? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene los lujos que se da Guaidó. ¿Usted cree que Guaidó se va a quedar en Estados Unidos? ¿Usted cree que esta casa es de un testaferro de Guaidó? ¿Usted cree que es de un amigo que facilita el financiamiento de Guaidó? ¿Que apuesta a Guaidó para luego sacar su rédito? ¿Usted cree que Guaidó va a permanecer mucho tiempo en Doral? En Estados Unidos se va a mover, lo va a recibir Trump. Déjame todas tus precisiones, tu análisis, sea usted chavista, independiente u opositor. No importa, lo que aquí suma es su participación, sus puntos de vista para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.